あっという間に青森に到着です函館から青森まで約1時間さあそれじゃあお散歩しましょうか今日はねぶた祭りみんな準備してるみたい私も準備しなくちゃねということで腹ごしらえしましょうかおお郷土料理か青森って何があるのかなお祭りだから出店も結構あるねうんでも今日は居酒屋に行きたい気分だなほほほほなんか良さそうな小道を発見したこういうところはいいお店があるはずん温泉食堂え食堂だけど居酒屋だねよしじゃあ入りそう<笑>今日はここにしようお邪魔しまーすおこれこれ。私の好きな雰囲気ださあそれではメニューを拝見と青森のおかずが気になるところあーまずは飲み物からいきましょう普段ならビールから決めるけど今日はこちら東北限定のクラフトチューハイ限定って言葉に弱いんだよな私。わ、匂いはすごくリンゴ、はい、いただきますうんなかなか美味しいたまにはビル以外もいいねさてさて大事な決断何を頼もうかな本日のおすすめは塩手羽にニンニク丸焼き和牛特バラ鉄板焼きかいやどれも美味しそうだなあホタテの貝焼き味噌って確かに郷土料理だったはずえっ、ー、とホタテ貝焼き味噌,焼き味噌一つと、はい、あと青森さんのニンニク丸焼きニンニク丸焼きはいとりあえずかなお願いしますありがとうございますはいこちらホタテの貝焼き味噌青森を代表する郷土料理の一つらしいです熱々の貝からは海の磯の匂いがしてきてああよだれが出っちまうよいただきますうんすんごい熱そう、うん、おおこれは美味しいな少し焦げてる味噌の風味がホタテによく合う<音声>そしてこのだし汁うんうまみが詰まってるうんうんやっぱり郷土料理を頼んで正解でした。旅先での郷土料理欠かせない楽しみの一つだねさてお次はニンニク丸焼き居酒屋にこのメニューがあったら必ず頼んじゃうなどうやって食べるんだろう
それではタレをつけていただきますうん香ばしさの奥からうまみが出てきてとっても美味しいニンニクを食べて祭りのエネルギーをチャージだな。うん、ニンニクの丸焼きってシンプルな料理だけど当地やお店によって味がかなり違うんだよなうんやっぱり居酒屋って最高だよな<笑>地元の人に地元の人々に愛されるエクオのゴレタ絶品すいませんあすいません、はい、えっ、ー、とごめんなさい、読めないんですけれども、かん、かんの。これ、<笑>これ,<笑>これ、はい、この日本酒一つと、はいはい、あと。イカメンチ。イカメンチ。一つお願いします。イカメンチ。さあ、来たぞ、青森の日本酒。関の井。明治二十四年から続く。酒造さんのお酒とのこと。美味しそう。はい、ありがとうございますそしてこちらはイガメンチ青森のソウルフードなんだってイガはイカのことうん絶対に美味しい匂いがしとる見てい<笑>あーこれは美味しいぞうんソットはサックサクで中はふくらイカの風味もしっかりしてる美味しいそしてこれを日本酒でいただくうわ切れ味がすごいイカのうまみを引き立ってくれるうんベストマッチかもなんか青森の郷土料理が今回初めて<笑>はいどんな料理があるのかなとかすごいワクワクしながら<笑>帰りました<笑>、はい、あそうですね豚見に来ました今回人生で初ね豚ですね、はい、<笑>そうですねいやーとても楽しみですね。あの特に席とかチケットが買ってなくて、なんかこうぐるぐる回ろうかなと思ってますね。食べてから見に行こうから結構1時間2時間ぐらいでやってるんですね。あこっちちょっと細い道ですか？あ,あそうですか。地元の人からお話聞けるのが。一番のお酒のつまみなんだよね。<笑>はい、わかりました。楽しみです。<笑>ありがとうございます。うん、もったいないからちゃんと草も食べてと。水炒め一つとあと青森しょが味噌おでんお願いしますあはいわ美味しそうありがとうございますはあこれもありがとうございます,います青森しょが味噌おでん最近したんだけど日本のおでんは地方で味付けが違うんだってうーんおいしいわ生姜がしっかり効いてるおでんって値段の割に満足度が高いよないろんな具材もあるしこれは冬の寒い時期に食べたら
もっと美味しいんだと思うわうーんそろそろ最後かなうんじゃあ締めは水炒めこの水っていうのは3歳で正式名上葉味噌っていうんだって初めて見たけど東北湖ではよく食べる食材のようですんじゃいただきますシャッキシャキした食感でさっぱりしてて歯ごたえが楽しい苦味もなく食べやすいなうん私これ好きかもそしてやっぱりお酒にも合うんだよねいやー食べた食べたごちそうさまでしたすいませんご愛想くださいご愛想お願いしますとても美味しかったですありがとうございましたごちそうさまでしたありがとうございますよいしょすっかり夜ださあ準備もできたし祭りの時間だべ。